భారీ వర్షాలతో అనంతపురం జిల్లాలో వాగులు వంకలు పొంగి పొల్లుతున్నాయి వర్షం కారణంగా గుత్తి రైల్వే జంక్షన్ లోని సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలో సాంకేతిక లోపం ఏర్పడింది దీంతో మార్గంలో పలు రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి అనంతపురం జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ శ్రీనివాస్ నుండి తెలుసుకుందాం శ్రీనివాస్ ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఎలా ఉంది స్వాతి అర్ధరాత్రి నుంచి గుత్తి పట్టణంలో ఎడతెరిపిన భారీ వర్షం కురుస్తుంది రాత్రి ఈ ఒంటి గంటకు ప్రారంభమైన వర్షం ఇప్పటి వరకు కురుస్తూనే ఉంది దీంతో ఏదైతే ఉందో గుత్తితో పాటు గుత్తి ఆలస్య పరిసర ప్రాంతాల్లో నీటి మునిగిన పరిస్థితి ఉంది ప్రధానంగా అర్ధరాత్రి నుంచి కూడా కరెంటు విద్యుత్ సరఫరా కూడా అంతరం కలగడంతో అంధకారంలోనే కాలనీలు అంధకారమైన చెప్పొచ్చు కాలనీలు కూడా ఇల్లు కూడా నేలమట్టమైన పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటి వరకు మనకు అందుతున్న ప్రకారం అధికార లెక్కల ప్రకారం ఐదు ఇళ్ళు నేలకు ఉన్నాయి అదే విధంగా ఏదో ముందే లోతట్టు ప్రాంతాలు ప్రభుత్వ కార్యాలయం ఉండడంతో ప్రధానంగా ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ అలాగే టీపో బాలుర బాలికల హాస్టల్స్ ఎంఈఓ అలాగే పశు వైద్యశాల ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ పూర్తిగా జలమయమైన పరిస్థితి ఉంది దీంతో పాటు గుత్తిలో ప్రధానంగా ఏదైతే సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ పైన కూడా దీని ప్రభావం చూపింది గుత్తి రైల్వే జంక్షన్ లో సాంకేతిక లోపం తెలియచింది దీంతో పలు రైట్ల పలు పలు రైట్ల రాకపోకలు కూడా ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి స్వాతి రైట్ శ్రీనివాస్ థ్యాంక్ యూ శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ నిండుకుండల మారడంతో ఇవాళ గేట్లు తెరిచి నీటిని విడుదల చేయనున్నారు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఇరిగేషన్ మంత్రి దేవినేని ఉమ ప్రాజెక్ట్ గేట్లను తెరిచి నాగార్జున సాగర్ కు నీటిని రిలీజ్ చేస్తారు ఇప్పటికే జలాశయానికి లక్ష క్యూసెక్ల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం ఎనిమిది వందల ఎనభై ఏడు అడుగులు ప్రస్తుతం ఎనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు అడుగులు దాటింది ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ప్రాజెక్టులోకి ఇంకా నీరు చేరే అవకాశం ఉన్నందున దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు అల్పపీడనం ఆవర్తన ద్రోణి ప్రభావంతో రానున్న నలభై ఎనిమిది గంటల్లో హైదరాబాద్ లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అధికారులు తెలిపారు గ్రేచర్ పరిధిలోని హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ జిల్లాలో పలు చోట్ల ఈదురు గాలులు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నట్లు చెప్పారు మరికొన్ని చోట్ల సాధారణం నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది ఇవాళ సూర్యాపేట జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు సీఎం కేసీఆర్ మధ్యాహ్నం సమీకృత కలెక్టరేట్ పోలీస్ కార్యాలయ భవనాలకు శంకుస్థాపన చేస్తారు ఆ తర్వాత వట్టి కంపహాడ్ నాలుగు వందల కేవీ సబ్ స్టేషన్ ప్రారంభిస్తారు సీఎం చందుపట్లలో మిషన్ భగీరథ ప్లాన్ సూర్యాపేటలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను ప్రారంభిస్తారు సాయంత్రం సూర్యాపేటలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు ఇవాళ తెలంగాణ టీడీపీ ముఖ్య నేతలతో సమావేశం కానున్నారు చంద్రబాబు ఆధిపత్య పోరాటం అంతర్గత విభేదాలు పక్కన పెట్టి అందరూ కలిసి పార్టీ బలోపేతం కోసం కృషి చేయాలని దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు ఇప్పటికే పనిచేసిన నేతలకే గుర్తింపు ఉంటుందని తేల్చి చెప్పిన బాబు ఈ రోజు జరిగే ముఖ్య నేతల భేటీలో భవిష్యత్ కార్యాచరణకు ఆమోద ముద్ర వేసే అవకాశం ఉంది తెలంగాణలో పార్టీ బలోపేతం కోసం నేతలు భవిష్యత్ కార్యాచరణ తయారు చేశారు దాన్ని చంద్రబాబు ముందు పెట్టి ఆయన ఆమోదం తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారు తెలంగాణలో రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా పార్టీకి పూర్వ వైభవం ఎలా తేవాలన్న విషయం పై బాబు కీలక సూచనలు చేయనున్నారు కొందరి తీరు సరిగ్గా లేదని పొత్తులపై హడావుడి ప్రకటనలు వద్దని బాబు ఆదేశించే అవకాశం ఉంది వచ్చే జోన్ కల్లా రాష్ట వ్యాప్తంగా ఐదు లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని ఏపీసీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు వివిధ శాఖల అధిపతులు ముఖ్య కార్యదర్శులు కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారులు ఇప్పటి వరకు లక్షా పంతొమ్మిది పేల ఇళ్లు నిర్మించామని జనవరి నాటికి రెండు లక్షల యాబై పేల నిర్మాణాలు పూర్తి చేస్తామని సీఎం కు చెప్పారు దీనిపై స్పందించిన చంద్రబాబు మరింత వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు ఇరవై తొమ్మిది పేల అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో మరుగుదొడ్లు లేవని అధికారులు సీఎం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు దీంతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు పాఠశాలలు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో మరుగుదొడ్లు నిర్మాణాలకు ఆదేశించారు పాదయాత్రపై పార్టీ నేతల నుంచి సలహాలు సూచనలు స్వీకరించారు వైసీపీ అధినేత జగన్ హైదరాబాద్ లోటస్ పాండ్ లో కీలక సమాపేశాన్ని నిర్వహించారు విపక్ష నేత నవంబర్ రెండున తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం తర్వాత ఇడుపులపాయ నుంచి జగన్ పాదయాత్ర ప్రారంభం కానుంది ఆరు నెలల పాటు మూడు పేల కిలోమీటర్ల పాటు పాదయాత్ర చేయనున్నారు కోర్టు కేసుకు హాజరయ్యే విషయంలో మినహాయింపు వచ్చినా రాకపోయినా పాదయాత్ర కొనసాగుతుందని వైసీపీ నేతలు చెబుతున్నారు పాదయాత్ర చేస్తున్న సమయంలో జిల్లాల్లో ప్రజా సమస్యలపై సభలు ధర్నాలు నిర్వహించాలని జగన్ నేతలకు సూచించినట్లు సమాచారం
ప్రతి శుక్రవారం హైదరాబాద్ ఏసీబీ కోర్టులో సంతకం పెట్టాల్సిన జగన్ ఏపీలో పాదయాత్ర ఎలా చేస్తారని ప్రశ్నించారు మంత్రి జవహర్ జగన్ కు దమ్ముంటే తన పార్టీ ఎంపీలతో రాజీనామా చేయించాలన్నారు ఏలూరులో జగన్ పాదయాత్రల పేరుతో ప్రజలను మోసం చేయడానికి తయారయ్యాడని జగన్ చేసే పాదయాత్రకు జైలు యాత్ర అని పేరు పెడితే బాగుంటుందన్నారు మంత్రి జవహర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ పేరుతో దళితులను మోసం చేశారని జగన్ తండ్రి పదవిని అడ్డుపెట్టుకుని ప్రజలను మోసం చేసినందుకు పరిహార యాత్ర చేయాలని ఎద్దేవా చేశారు మంత్రి జవహర్ పెట్రోల్ పంప్ డీలర్స్ తాము తలపెట్టిన దేశవ్యాప్త బంద్ విషయంలో వెనక్కు తగ్గారు డిమాండ్ల పరిష్కారానికి పెట్రోల్ డీలర్ల అసోసియేషన్ రేపు ఇరవై నాలుగు గంటల దేశవ్యాప్త బంద్ కు పిలుపునిచ్చింది అయితే ఒప్పందాలను రద్దు చేసుకోవడంతో పాటు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయిల్ కంపెనీలు హెచ్చరించడంతో పెట్రోల్ డీలర్లు సమ్మెను విరమించుకున్నారు బంద్ ను విరమించుకోవాల్సిందిగా మూడు ఆయిల్ కంపెనీలకు చెందిన డైరెక్టర్లు చేసిన విజ్ఞప్తితో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు దేశంలోనే మొట్టమొదటి గ్రీన్ రైల్వే స్టేషన్ గా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఎంపికైంది ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా రైల్వేలో చేపట్టిన సర్వేలో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ గ్రీన్ రైల్వే స్టేషన్ గా ఎంపికైంది పర్యావరణ పరిరక్షణకు చేపట్టిన చర్యలను గుర్తించి ఈ స్టేషన్ కు సిల్వర్ రేటింగ్ ఇచ్చాయి నీటి పొదుపు వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ ఇంధన పొదుపు శానిటేషన్ వైద్య సదుపాయాలు ఇనోవేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు ఈ స్టేషన్ కు ఉత్తమంగా నిలిచేలా చేశాయి అక్టోబర్ ఐదున జైపూర్ లో జరిగిన గ్రీన్ బిల్డింగ్ కాంగ్రెస్ ప్రజలకు విద్య వైద్యం అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనన్నారు లోక్ సత్తా వ్యవస్థాపకులు జయప్రకాశ్ నారాయణ యాత్రలో భాగంగా విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పర్యటించిన ఆయన రాష్టంలోని ప్రధాన అంశాలపై యాత్ర సాగిస్తున్నామన్నారు విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలిలోని గురుకుల పాఠశాలను సందర్శించి విద్యార్థులతో మాట్లాడారు ఆ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న సీఆర్టీలు తమ సమస్యలపై ఆయనకు వినతి పత్రం అందజేశారు పార్వతీపురం ఏరియా ఆసుపత్రిని జీపీ పరిశీలించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా వీరఘట్ట మండలం రేగులపాటు గ్రామంలోని కేజీవీపీ పాఠశాలను పరిశీలించారు అనంతరం పాలకొండ మండల కేంద్రంలోని ఏరియా ఆసుపత్రిని పరిశీలించారు అనంతరం శ్రీకాకుళం నగరంలోని హోటల్ గ్రాండ్ లో పలు స్వచ్చంద సంస్థలు మినుము రైతులను అరెస్ట్ చేయడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు బీజేపీ నేత దత్తాత్రేయ పంటను కొనుగోలు చేయమంటే నిర్మల్ జిల్లాలో అరెస్ట్ చేయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు బాసరలో జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి దర్శించుకున్న మాజీ కేంద్ర మంత్రి దత్తాత్రేయ ప్రత్యేక పూజ నిర్వహించి అమ్మవారికి మొక్కులు సమర్పించుకున్నారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన బైన్సాలో నిరసన చేసిన రైతులపై నమోదు చేసిన కేసులను వెంటనే ఎత్తివేయాలన్నారు మరో అవినీతి అనకుండా ఏసీబీకి చిక్కింది ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శ్రీనివాసరెడ్డి అక్రమ ఆస్తులు గుట్టుడట్టు చేశారు అధికారులు ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడబెట్టడనే ఫిర్యాదుతో ఆయన ఆస్తులపై ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించారు సికింద్రాబాద్ తో పాటు మెదక్ కరీంనగర్ జిల్లాలోని స్నేహితులు బినామీలపై దాడులు చేశారు అధికారులు ఎక్సైజ్ విభాగంలో అక్రమంగా సంపాదించిన మొత్తాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో పెట్టినట్లు గుర్తించారు అధికారులు ఇప్పటికే పలు ఆస్తులను సీజ్ చేశారు పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి శ్రీనివాసరెడ్డిని హైదరాబాద్ లో ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరిచారు ఏసీబీ అధికారులకు రెండు అవినీతి చేపలు దొరికాయి విజయనగరం టూ టౌన్ లో సీఐ గా పనిచేస్తున్న నరసింహమూర్తి హెడ్ కానిస్టేబుల్ పాల్ యాభై పేలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి దొరికారు టూ టౌన్ పరిధిలో పేకాట శిబిరంపై దాడి చేసిన కేసులో కార్లు మొబైల్ ఫోన్లు సీజ్ చేయకుండా ఉండేందుకు పేకాట రాయులను లంచం డిమాండ్ చేశారు సీఐ నరసింహమూర్తి దీంతో నిందితుడు రాఘవరెడ్డి ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించాడు రాఘవరెడ్డి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన ఏసీబీ అధికారులు లంచం తీసుకుంటున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ పాల్ ను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోగా లంచం డిమాండ్ చేసిన సీఐను అదుపులోకి తీసుకున్నారు అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం నియోజకవర్గంలోని చేనేత మహిళలు రిలే దీక్షలు చేపట్టారు గత కొన్నేళ్లుగా పట్టుచీరలకు సంబంధించిన ముడి సరుకుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి దీంతో తమకు గిట్టుబాటు ధరలు లేకపోవడంతో మగ్గాలను చుట్టేసే పరిస్థితి నెలకొందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తమకు రావాల్సిన సబ్సిడీతో పాటు పెండింగ్ బకాయిలను వెంటనే ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు చేనేతలకు న్యాయం జరిగే వరకు ఈ దీక్షను కొనసాగిస్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు చిత్తూరు జిల్లాలో ఇరవై లక్షల రూపాయల విలువైన బాణా సంచలను సీజ్ చేశారు పోలీసులు కార్వేటి నగరం మండలం సిడి ఖండ్రిగ గ్రామ సమీపంలోని మామిడి తోటలో దీపావళి సందర్భంగా పరిమితిని పెంచి ఎక్కువగా నాటు బాంబులు తయారు చేస్తున్నట్లు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు రహస్యంగా గోడౌన్ లో తనిఖీలు చేశారు తనిఖీలలో నెల మందుతో పాటు అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన ఇరవై లక్షల బాణా సంచలను పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు కరీంనగర్ శివారు బొమ్మక్కల్లోని శ్రీ యజ్ఞవరాహ స్వామి ముప్పై ఒకటవ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి
యజ్ఞవర స్వామి కళ్యాణోత్సవం శ్రీరామ సత్యనారాయణ స్వామి కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది ఈ ఉత్సవాల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు మూడో రోజు కావడంతో ఆలయ ప్రాంగణం భక్తులతో కిటికిటిలాడింది బ్యూటీ పార్లర్స్ హెయిర్ కటింగ్ షాపులకు సప్లై చేసే కాస్మెటిక్స్ ను అనుమతి లేకుండా తయారు చేస్తున్న ఇంటిపై దాడులు నిర్వహించారు కరీంనగర్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు నగరంలోని కట్టరాంపూర్ లో నివాసం ఉంటున్న కొత్వాల ప్రసాద్ బొంబాయి నుంచి నాసి రకం కాస్మెటిక్స్ తీసుకొచ్చి ఎలాంటి అనుమతి లేకుండానే బాణాసంచాను తయారు చేస్తున్నాడు దీంతో సమాచారం తెలుసుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ప్రసాద్ ఇంటిపై దాడులు నిర్వహించారు ఈ దాడుల్లో ఎలాంటి స్టిక్కరింగ్ లేని బ్రాండెడ్ పేరుతో ఉన్న కాస్మెటిక్స్ బాక్సులు హెయిర్ కటింగ్ షాపుల్లో ఉపయోగించే ఫేస్ క్రీమ్స్ జెల్లు కూలింగ్ క్రీమ్స్ బాక్సుల మూతలు లేబుల్స్ ఖాళీ డబ్బాలను భారీగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు వీటి విలువ సుమారు రెండు లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటుందన్న పోలీసులు ప్రసాద్ పై కేసు నమోదు చేశారు సిద్దిపేట శివారులో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో పన్నెండు మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి రాజీవ్ రహదారిపై కరీంనగర్ డిపో ఆర్టీసీ బస్సు లారీ ఢీకొన్నాయి ఈ ప్రమాదంలో పన్నెండు మంది ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి కరీంనగర్ నుంచి హైదరాబాద్ కు వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు సిద్దిపేట వైపు మలుపుతున్న సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న లారీ ఢీకొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ఉన్న పన్నెండు మంది ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి గాయపడిన వారిని సిద్దిపేట జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు రాజమండ్రి అర్బన్ జిల్లా పోలీసులకు క్రికెట్ బెట్టింగ్ ముఠా చిక్కింది ఇండియా ఆస్టేలియా జట్ల మధ్య జరుగుతున్న టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లపై గోకవరం మండలం తండికొండ గ్రామం దాసరివారి వీధిలోని ఓ ఇంట్లో బెట్టింగ్ ఆడుతుండగా పోలీసులు దాడి చేసి పట్టుకున్నారు ఇదే ప్రాంతానికి చెందిన తొమ్మిది మంది బెట్టింగ్ రాయులను అరెస్ట్ చేసి మూడు లక్షల ముప్పై పేల నగదు సీజ్ చేశారు వీటితో పాటు సెల్ఫోన్ బైక్ టీవీ బెట్టింగ్ ఉపయోగించిన పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వాహకుడితో పాటు మరికొంతమంది పంటర్స్ పరారీలో ఉన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో జిల్లా సర్వసభ్య సమాపేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి జవహర్ ఎంపీ మాగంటి బాబు జిల్లా కలెక్టర్ హాజరై ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు చేరువ అవుతున్నాయా లేదా అనే విషయంలో పాటు విద్య వైద్యం రోడ్లు వ్యవసాయం పలు అంశాలపై సమాపేశంలో ఉన్న జడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు అధికారులతో చర్చించారు ఎనిమిది వందల ఎనభై కోట్లతో ప్రతి ఇంటికి మంచినీటి కుళాయి పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద పనులు చేపట్టి పద్నాలుగు నెలల్లో పూర్తి చేసేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించమన్నారు చైర్మన్ ముళ్లకూడి బాపిరాజు నిర్మల్ జిల్లా భయన్సాల్లో మత్తుమందు చల్లి చోరీ చేశారు దుండగులు బీహార్ నుంచి మంచిర్యాలకు పైపుల లోడుతో వెళుతున్న లారీ భయన్సాలోని ఓ పెట్రోల్ బంకు దగ్గర విశ్రాంతి కోసం వాగి ఉండగా గుర్తు తెలియని దొంగలు ఫెన్సింగ్ వైర్ కట్ చేసి లోపలికి చొరబడ్డారు నిద్రపోతున్న డ్రైవర్లపై మత్తు మందు చల్లి జేబులు కట్ చేసి మరీ డబ్బులు దోచుకెళ్లారు పదహారు వేలు చోరీ చేశారని ఫిర్యాదు చేశాడు బాధితుడు అనంతపురం జిల్లా గుడిబండ మండలం సుంకరగల్లులో మహిళ హత్య కలకలం రేపింది ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న పుష్పలతను దుండగులు గొంతు నూలుమి హత్య చేశారు ఆమె మెడలో తాళితో పాటు ఇతర నగలు ఎత్తుకెళ్లారు కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు ఆర్టీఏ కార్యాలయంపై ఏసీబీ అధికారులు దాడులు చేశారు అనుమతి లేకుండా కార్యాలయంలో ఉన్న పదమూడు మంది ప్రైవేటు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు కార్యాలయంలో లెక్కకు మించిన లక్ష రూపాయల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు కార్యాలయానికి వచ్చే సామాన్యుల నుంచి అధిక మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలతో అధికారులు దాడులు చేశారు అసిఫాబాద్ కొబరం భీం జిల్లా రెబ్బనలో లారీ డ్రైవర్లు ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ఆందోళనకు దిగింది పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఒంటిపై కేసింగ్ పోసుకుని ధర్నా చేపట్టిన లారీ డ్రైవర్లు ఓనర్లు నవీన్ జైస్వాల్ అనే కాంట్రాక్టర్ పర్మిట్ లేకుండా లారీలు నడుపుతూ తమ పొట్ట కొడుతున్నారని మండిపడ్డారు ఆయన పట్టించుకోవడం లేదంటూ పోలీసులతోనే వాగ్వాదానికి దిగారు దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది బొగ్గు టెండర్లు మంచిర్యాల లారీ అసోసియేషన్ కు చెందిన వారికి రావడంతో వారి నుంచి తక్కువ ధరకు లీజ్ తీసుకుని పర్మిట్ లేని టిప్పర్లతో బొగ్గు రవాణా చేస్తుండడంతో రెబ్బన పీఎస్ ముందు ఆందోళన చేపట్టారు లారీ ఓనర్లు డ్రైవర్లు